ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് ഫിസിക്സ് സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിസിക്സ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഞാൻ ഈ ഒരു കുറച്ച് വീഡിയോകളായിട്ട് എല്ലാ കുറേ ചാപ്റ്റേഴ്സ് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണ് കേട്ടോ ഇതിൽ വൺ വേർഡാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ അതിൽ മോൾ ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ആ എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതുപോലെ മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് മോൾ ഇനി അടുത്തത് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഏരിയ ഈസ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഏരിയ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പോൾ ഏരിയ എന്നുള്ളത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ മീറ്ററിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ആൻസർ കേട്ടോ ഏരിയയുടെ ഇത് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് അതായത് ബേസിക് യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് ദ സ്പേസ് ഓക്യൂപ്പൈഡ് ബൈ എ ബോഡി ഈസ് റിലേറ്റഡ് റെഫേർഡ് ടു ആസ് ഇറ്റ്സ് വോളിയം സ്പേസ് ഓക്യൂപ്പൈഡ് ബൈ എ ബോഡി ആ ഒരു സാധനത്തിന് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം സ്പേസ് ഓക്യൂപ്പൈഡ് ബൈ എ ബോഡി അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും പറയുക കേട്ടോ അതിൻ്റെ ആൻസർ വോളിയം ആണ് പിന്നെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈം അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സെക്കൻഡ് ആണ് അല്ലേ ബേസ് അതിൻ്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് പിന്നെ കുറേ വേറെ യൂണിറ്റുകളില്ലേ അവർ ഉണ്ട് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പം അത് ആണ് ഏറ്റവും ബേസിക് യൂണിറ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആ ഈ ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി പ്രകാശ തീവ്രത ആ ശക്തി ഏഹ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കാൻഡില എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റിനെയാണ് കാൻഡില പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം വി യൂഷ്വലി ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ഫയർ യൂസിങ് വാട്ടർ നമ്മൾ സാധാരണ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തീക്കെടുത്താറുണ്ട് ബട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു യൂസ് പെട്രോൾ ഓർ ഡീസൽ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് വാട്ടർ വെള്ളത്തിന് വരും പെട്രോളോ ഡീസലോ ഒഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എന്ത് ചോദ്യമല്ലേ നോട്ട് പോസിബിൾ പോസിബിൾ അല്ല പെട്രോൾ ആൻഡ് ഡീസൽ ഹാവ് ലെസ് ഡെൻസിറ്റി ദാൻ വാട്ടർ സോ ദ വിൽ കം അപ്പ് ആൻഡ് ഫയർ മൈ ഇൻറ്റൻസിഫൈ ആ പെട്രോളോ ഡീസലൊക്കെ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ തീ ആളിക്കത്തും അല്ലേ എന്ത് ക്വസ്റ്റിൻ ആണിത് അപ്പം അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്രോളും ഡീസലിനും ലെസ് ഡെൻസിറ്റിയാണ് വെള്ളത്തിനേക്കാളും കുറവ് ഡെൻസിറ്റിയാണ് അപ്പം അത് വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ തീ കത്താൻ തുടങ്ങും അല്ലേ പെട്രോളും ഡീസലും കത്ത് പിടിക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഒന്നും കൂടെ കത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പം അതൊന്നും ഒഴിക്കരുത് പിന്നെ കൺസിഡർ കെ എസ് കെറസിൻ എസ് എസ് സലൈൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ഡബ്ല്യു എസ് വാട്ടർ ഇഫ് ദ ഓൾ ആർ ടേക്കൺ ഇൻ എ ബോട്ടിൽ ഹൗ ആർ ദ അറേഞ്ച്ഡ് ഒരു ബോട്ടിലിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി എടുക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് കെറസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മണ്ണെണ്ണ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സലൈൻ വാട്ടർ അതായത് ഈ ഉപ്പ് വെള്ളം പിന്നെ ഡബ്ല്യു പിന്നെ വാട്ടർ വെള്ളം സാധാരണ അത് അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ കെറസിൻ വരും ഫിഗർ ടു ആണ് ടാൻസർ കെറസിന് ഏറ്റവും മുകളിൽ വരും പിന്നെ വാട്ടർ വരും പിന്നെ സലൈൻ വാട്ടർ സലൈൻ വാട്ടർ ഈ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിന് ഡെൻസിറ്റി ഭയങ്കര കുറവാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റിയുടെ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇത് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് കെറസിൻ ഏറ്റവും കുറവാണ് വാട്ടർ കുറവ് അതിലും കുറവ് സലൈൻ വാട്ടർ അതിലും കുറവ് അല്ല ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റിയുടെ കൂടുതൽ അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരും ഇതിനെ കേട്ടാൽ കൂടുതൽ കെറസിന് ഏറ്റവും കുറവ് പിന്നെ വാട്ടർ പിന്നെ സലൈൻ വാട്ടർ അങ്ങനെ ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇതിലാണ് ഇത് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഓൺ വിച്ച് ഓഫ് ദർ ക്വാളിറ്റി ഡി ഡ്യൂ സെലക്ട് ദിസ് ആൻസർ ഫിഗർ ടു ആണ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അടുത്തത് നോക്കാം ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്
അത് ഉണ്ടായി വരുന്നതാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ ആൻസർ അല്ല ഏരിയ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കണ്ട അപ്പോൾ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ മീറ്റർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് ആകുമ്പോൾ മീറ്റർ സ്ക്വയർ മീറ്ററിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഒരു മീറ്ററും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ വരുന്നത് വോളിയം ആണെങ്കിലോ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ബ്രഡ്ത്തിൻ്റെ തിക്നെസ് അതാണ് വോളിയം അപ്പോൾ മീറ്റർ ക്യൂബ് വരും കണ്ടോ അങ്ങനെയാണ് മീറ്റർ ക്യൂബ് വരുന്നത് വോളിയത്തിൻ്റെ വോളിയം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ലെങ്ത്തിൻ്റെ ബ്രഡ്ത്തിൻ്റെ തിക്നെസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മീറ്റർ ക്യൂബ് വന്നത് ഈ മീറ്റർ ക്യൂബ് പഠിക്കാനും എളുപ്പം ഉണ്ടോ ഏരിയ ഉണ്ട നമ്മൾ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ബ്രഡ്ത്ത് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതുപോലെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ പറയില്ല നമ്മൾ എന്താണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ വോളിയം ആണെങ്കിലോ വോളിയം ആണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വാല്യൂ കൂടി എടുക്കണം അതായത് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ബ്രഡ്ത്തിൻ്റെ തിക്നെസ് എടുക്കണം അങ്ങനെയാണ് വോളിയം മീറ്റർ ക്യൂബ് വരുന്നത് പിന്നെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി എടുക്കുന്നത് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ കിലോഗ്രാം പെർ വോളിയം ആണ് മീറ്റർ ക്യൂബ് കണ്ടോ അതും ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് അതിങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് കുറേ യൂണിറ്റുകൾ ചേർന്നിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫോഴ്സ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് ന്യൂട്ടൻ ആണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കേട്ടോ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടോ എൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കണം എന്താ ഇവിടെ എൻ എന്താ ന്യൂട്ടൻ ഏ പ്രഷർ പാസ്കലാണ് പി എ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കണം എന്താ പ്രഷർ പാസ്കലാണ് അത് വേറെ വേറെ യൂണിറ്റുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് ഏരിയ വോളിയം ഡെൻസിറ്റി ഫോഴ്സ് പ്രഷർ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു വെച്ചോ ഇത് ചോദിക്കും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഏരിയ മീറ്റർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ വോളിയം മീറ്റർ ക്യൂബ് ഡെൻസിറ്റി കിലോമീറ്റർ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എഴുതി പഠിക്കുന്നത് ഫോഴ്സ് ന്യൂട്ടൺ എൻ പ്രഷർ പാസ്കൽ അങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി പഠിക്കും ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാമല്ലോ ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം പിച്ച നമുക്ക് ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ അല്ലേ പഠിച്ചത് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതാണ് വോളിയം ആണ് കണ്ടോ മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കിലോഗ്രാം ഗ്രാം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതാണ് മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അത് ലെങ്ത്തോ അല്ല ലെങ്ത്തും ആവാം അത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും മീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം വോളിയം ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ബ്രഡ്ത്തിൻ്റെ തിക്നെസ് അങ്ങനെ മൂന്ന് വാല്യൂസ് ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊരു ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മളിങ്ങനെ പറയാം കെൽവിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ അതൊരു ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല ടെമ്പറേച്ചർ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫസ്റ്റ് പെയർ ഓഫ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് പെയർ സ്യൂട്ടബിൾ ലെങ്ത്ത് മീറ്റർ ടൈം സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് അല്ലേ പറയുക ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് മീറ്റർ പിന്നെ ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് പറയുക സ്പീഡോമീറ്റർ നോക്ക് സ്പീഡോമീറ്ററിൽ എന്താണ് നോക്കുക സ്പീഡോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് സ്പീഡ് അളക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് സ്പീഡോമീറ്റർ സൺ ഡയൽ സൺ ഡയലിൽ എന്താണ് നോക്കുക ടൈമാണ് നോക്കുക അല്ലേ സൺ ഡയൽ നിങ്ങൾ ടൈമാണ് അതിൽ നോക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഓർഡ് വൺ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ ആ കുറേ തന്നിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റുകൾ അതിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ എടുത്ത് എഴുതാം മീറ്റർ ലൈറ്റ് ഇയർ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് കുറേ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ അതിലെ ആൻസർ ഓട് വൺ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ആണ് ബാക്കിയൊക്കെ ഇല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റുകളാണ് ഇതൊക്കെ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതറിയാലോ ആ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ലൈറ്റ് ഇയർ എന്
മൈക്രോമീറ്റർ മില്ലിമീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ കണ്ടോ നാനോമീറ്ററും ടാറ്റോം കുഞ്ഞി മൈക്രോമീറ്റർ മൈക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ചെറുതാണ് പിന്നെ മില്ലിമീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ പിന്നെ അടുത്തത് നോക്കാം മില്ലിഗ്രാം ഗ്രാം മില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതായിരിക്കും അതിലും ചെറുതാണ് മൈക്രോ പിന്നെ നാനോ കേട്ടോ മില്ലിഗ്രാം ഗ്രാം കിലോഗ്രാം ക്വിൻ്റൽ കണ്ടോ ക്വിൻ്റൽ ഭയങ്കര വലിയ യൂണിറ്റ് ആണ് വലിയ എമൗണ്ടിൻ്റെ ആണ് കിലോഗ്രാമും അതല്ല നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞ് പിന്നെ മില്ലിഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ ചെറുത് അല്ലേ നമ്മൾ സ്വർണ്ണമൊക്കെ വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഗ്രാമിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മില്ലിഗ്രാമിൻ്റെ വല്ല സാധനങ്ങളുണ്ടോ ചിലപ്പോൾ മോതിരമൊക്കെ മില്ലിഗ്രാമിൽ ഉണ്ടാവും ഗ്രാം നമ്മൾ സാധാരണ പോകണം കിലോഗ്രാം ആരെങ്കിലും സ്വർണ്ണമാണ് അല്ലേ കിലോഗ്രാം ക്വിൻ്റൽ ഒക്കെ ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുമോ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ ക്വിൻ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വെയിറ്റിന് എടുക്കണമാണ് ക്വിൻ്റൽ കിലോഗ്രാം അതിലും താഴെ ഗ്രാം അതിലും താഴെ മില്ലിഗ്രാം അതിലും താഴെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ചാപ്റ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണോ എന്നറിയില്ല ഇതൊരു മെഷർമെൻ്റ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തത് റിവൈസ് ചെയ്യാം മോഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ റിവൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ട ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്ത് പോകാം നമുക്ക് ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോകളുമായിട്ട് വരാം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ തന്നെ റിവിഷൻ തന്നെ ഞാൻ ഇഷ്ടംപോലെ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി പഠിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക്